Tří králový koncert v Lužicích se konal v nádherném prostředí kostela svatého Cyrila a Metoděje a brzy byl zcela zaplněn. Kouzlu koncertu přispěla i krásná vánoční výzdoba včetně Betlému. Původně měl být tento koncert předvánoční, ale z důvodu respiračních onemocnění byl přeložen na tři krále. Netradičně zazněla úvodní píseň koncertu Mary Did you know z balkonku a nesla se tak nad hlavami všech přítomných. Připravili jsme program všechno z vlastních zdrojů z Lužic. Jsou to malé děti, je to scholička, která trénuje tady u nás v kostele, potom je to folklorek, to jsou malinko větší děti, potom, jsou, potom je to samozřejmě chrámový sbor a nám smí chybět cymbalová muzika z Lužic. Prvním zmiňovaným souborem byla scholička a my jsme před zahájením zastihli vedoucí souboru Karolínu Marčálkovou právě na balkonku, kde se chystala k úvodní písni a objasnila nám, co to vlastně scholička v Lužicích je. Jsou to hlavně malé děti děti, které chodí do kostela a e, snažíme se nějak písničkami zpestřit ten celoroční kostelní život, takže e, z toho máme vlastně i dnešní repertoár. Co jste dnes připravili na Tříkrálový koncert? E, máme tři písničky, stejně jako Tři krále. E, první písnička se jmenuje Tři adventní svíce, potom máme Přiblížil se Vánoční čas a e, Tichý betlem. Folklorek pod vedením paní Ivany Šimčíkové dojal všechny přítomné už jen tím, jak ti nejmenší muzikanti s přehledem zahráli pět krásných skladeb. Diváky, vlastně máte připravenou i takovou krásnou pozornost, tak kdo to vyráběl tady takovouhle ozdobičku? My tady máme takové keramické srdíčka, keramické takové vánoční motivy, dělala to místní tady keramička paní Martina Mirošová, s kterou dlouhodobě a úspěšně spolupracujeme, takže jsme tady rozdali pro diváky tady tuto pozornost. Aby toho všeho krásného nebylo málo, tak pořadatelé nenechali nic náhodě. Máme tady velké překvapení, kdy se nám podařilo sehnat naši místní rodačku, sopranistku. Emu Balunovou, která tady zde dneska taky vystoupí. Tři králové koncerty jsou vždy dobročinné a výtěžek je věnována dobrou věc. Pro koho se lužičtí pořadatelé rozhodli v letošním roce? My jsme se rozhodli, že ten výtěžek toho koncertu budeme věnovat Centru pro rodinu a sociální péči v Hodoníně, denní rehabilitační stacionář Vlaštovka. To je ten subjekt, v jehož prospěch byl, myslím, že druhý adventní koncert České televize letos proběhnul, takže jsme se rozhodli, že tento výtěžek z dnešního toho koncertu to vstupné dobrovolné, takže budeme věnovat na tyto účely.